毕竟还是要反省一下，就是我们这些年轻人，其实有时候也要正视自己的权利，就是我们积极的去参与一些事情，其实是有能力能够改变一些事情的。所以，其实年轻人应该要更积极的去参与 A 股法的讨论，甚至是我们应该要去去获取更多更多的资源，更多更多的资讯，因为。这些政策未来其实影响我们蛮大。那其实我想要再另外问两位，就是呃经济学家，其实各问一个问题啦，就是我想要先问念老师，就是关于就是说，就是其实民进党的论述一直提到说，如果我说 A 股法签了之后，可能会中了所谓的以商促统的战略，那这个东西我们到底要怎么解套？真的是不是正如民进党所说的，签了之后，那台湾对于中国大陆的依赖会越来越大，甚至是？落入他们统战策略、嗯。那另外一个我想要问，就是林老师的一个问题，就是说，如果说我们今天不签 A 克法的话，那台湾未来的经济战略到底该怎么走？我、嗯、真是问到好棒的问题，林老师，请。我觉得他这个问的真的不错。先我先正面这个看待这个年轻人参与，不管是国事，我所谓的国事，我觉得这就是所谓我认为有为的年轻人哈、嗯。我现在看到现在的年轻人，大部分很多人不是很关心这些事了，因为他们只要生活快乐、嗯、玩得快乐就好。不过我这个很正面，也很高兴有这样的机会，他们能够跟年轻人互动。不过他刚问的这个问题，就是说“以商促统”这四个字哈、嗯，基本上我常去大陆，那么去大陆也接触接触非常多的台商，我们可以看到台商有个现象很有趣，台商当听到这个大陆导游讲大陆多好的时候，他拿起麦克风说：“哎。”我我跟大义哈，不要给他们听到，还用台语讲说，他没有那么好啦，都是怎么样怎么样，那个五年就倒了啦，房子就这样。这告诉我一个感觉，就是其实很多台湾企业都是共同利益存在，没有共同命运。我的意思是说，其实我们现在做的很多东西，在签的时时候，其实我们讲说国家有国家的利益存在，不管你用比较利益啊，或者是这个我们叫绝对利益来讲，我们从经济学角度来看这些事件，在推敲这些事情的时候，都是用。我们的国家利益的角度去看，跟这个台商的想法是一样的。基本上我是这样的看，我不认为现在执政者就是要去统跟配合他们的统，但是我觉得这个可能会被这个所谓的污名化。嗯，这个我觉得是为了国家利益在走。当然，如果有些负面声音可以拿出来做讨论哈。不过这个你刚讲，我刚讲这共同利益和共同命运，这的确是一个很吊诡的事情。就是大陆其实现在，他以前我形容他以前可能是一个很瘦弱、捡垃圾吃的一个呃一个那个男孩子。那台湾是一个美女，他他不太喜欢他，但这个人越长得越帅，因为他现在。现在开始，呃，这个越来越有钱，经济发展之后也穿成阿阿玛里了，也开始吃很好。那他现在开始有他的经济实力，他是不是真的需要台湾？那他是不是认为这个女孩子还是属于他的？他有时候在想，他你是我的，但是不是需要？真的的这个好像说非要你不可，我担心是哪一天他就认为不要了。但是他在现在的想法是一定希望你回来，所以你不认为他会给你一些东西？这个疑虑，我不太认为。对，我不太认为。不过我现在要谈到一个事情，就是说我们知道世界上呢在讲经贸失衡的时候，在做的时候不不外乎有两样东西，一个是这个汇率的这个嗯这个调控，一个就是这个经济的开呃就是开关税的开放诸如此类的哈。那我们讲的这个就类似于这开放的这个呃进口开放的这个概念。实际上我们在签这个 FTA 或者 FTA 也好哈，我觉得这个有。有一个很重要的概念，就是我们产业刚刚你有提到这个所谓的竞争力和非竞争力产业，这个东西实际上就是要让一些我们这个趋势，你看现在不签，将来势必还要跟别的国家走上国际化的路线，势必有些不好的产业、没有竞争力产业要被淘汰的，竞争力产业就要留下的。那我也看到政府它其实有在做一个动作，就是你还是用了很大笔的资金，怎么样去辅导嘛？这里就十年用九百五十亿去辅导所谓的弱势产业，这弱势产业有的甚至不用辅导了，就让它自然淘汰，但有的就要去辅导它，当它受到伤害的时候。但是有一些真。的要借这样的一个开放体，让让让他走出去。我当然最后就回应，就是我认为这是一个国家利益问题，倒不是去配合他所谓的统的问题。林老师，可不可以先请你不要反驳聂老师，先回答？我觉得会。Alternative 不签，那又能怎么办？台湾能怎么办？当然，我们要先看哈，我们现在呃，台湾对中国的经贸的依存度已经达到四成，所以。从国家利益的角度来看，很清楚，你就是不要看国家利益，就是看企业利益、看个人利益。你也知道，你的鸡蛋不能放在一个同一个篮子里面。我想聂老师他很清楚，他教呃财经的。好，现在你那么大了，然后你还要继续跟他发展更密切的经贸关系，加上中国对台湾一直是一个敌对的啊，才对对敌视台湾的就是中国嘛。那现在我讲的，我一再讲。最好的策略是要发展跟先进国家更密切的关关系，然后来平衡。因为台湾在这个全球经贸体系里面算一条小船，不是超级游轮。一个小船你要走得远、走得稳，一定要有一个平衡。所以你要想想看，七零年代、八零年代台湾怎么成功的？台湾就是跟欧美先进国家发展密切的经贸关系，然后把我们拉上去。我们现在要做的不是。
自我向下沉沦，而是自我提升。我们跟美国发，跟欧美国家有一个更密切经贸关系，我们有可以取得新产品的生产、新技术、新品牌、新销管道，让台湾升上去嘛？哪有一个国家，你只是要塑造一个台湾的唯一希望，就是在中国，然后中国对台湾哪一天不再打压，哪一天？我这个以上为证，我都不太愿意讲。但是我觉得要去思考的上上策，现在，哎，不需要急着跟中国签订任何的 APEC，、嗯、应该是积极的跟欧美国家发展经贸关系、嗯。好，有人说，哎，中国在打压，可以，你要中国打压，因为中国阻扰台湾跟其他主要国家签订 APEC， 不签订 FTA， 那我们可以设下个前提嘛？要跟中国签订 APEC 的前提是什么？就是。好，先让我们去跟其他国家签 FTA。签 FTA，、嗯、我想这个意见，好，在统派媒体，不管联合报或中国时报，大家都能接受，大家都接受嘛。嗯、那那为什么这个不拿出来讨论？这对台湾有什么坏处？没有嘛、嗯。一个平衡的发展，刚讲的平衡，对不对？环境生态跟。公平正义都要平衡嘛？台湾都是一个非常失衡的一个经济体系。千奎，我们现在让它平衡一下。压轴让你来提问，对两位你有什么问题？嗯、呃，其实是这样子，就是在这边会有一个疑问想要问，是说因为现在就是在签订 a c f a 然后还有这样 FTA 这些议题上，那其实就是主要是攸关呃是。政治跟经济，那嗯，身为就是台师大的代表，就是我想要问的是，就是未来就是在这样的一个就是呃呃这样的一个状况底下，我们的教育的生态会不会有就是呃相当的转变 ？OK， 这个我要回答这个问题，我首先讲一下，这个 A 法实际上它当时强调一个经贸的问题了，当然以后可能会连这个牵扯到教育的问题，可能是一个更。重要的一球，我想就要发生。你们也知道，两岸的这个学制的问题，学生的对这这对对流的问题，那个可能会影响。但这个呃，您说会影响，我觉得呃在所难免。但是我觉得它不是影响这么的大吧？嗯嗯嗯。你要问的是学历的问题，还是工作机会的问题，还是教育？因为我相信就会牵扯到非非常多的非常多的状况，就是包括就是学呃两岸大陆陆生来台，或者是就是。呃，相相关的可能会有的状况，就是不知道，就是现在大家有没有就是在关。关心，或者是有有任何的相关的想法。聂老师可不可以再问？对，对，对，我的想法是讲 ，A 法就是 A 法。我想，我们这这个要把它说清楚、讲明啊，有它的必要性。包括年轻人想要听到这个声音。当然，我先讲一下，再拉回来哈，很快讲一下，就是因为刚才主持人问过他们几个很棒的问题。第一个，呃，比如问到那位台科大说，你想要听什么？哈，刚才又问台下这个位置，问他说，那听到了，你最后听到的就是很正面的一个宣传嘛的模式。那这样子的这个说明有什么意义，对不对？所以我觉得在这一部分把 A 法讲清楚、说明，这是我很赞成的。我刚才呢，我当然我也很反对所谓的权力的傲慢，但是所以用专业或经验取胜、嗯，这不叫傲慢。就他们做这个的经验的人来讲，是、嗯、当然有一个负面声音，比如我们请林教授哦啊、嗯，这个跟这个台马、就是、邀请吴敦义的时候、哎、一定要邀请林教授。我觉得这个就可以说清楚了，嗯、这倒是一个考量。嗯嗯嗯嗯、林老师可不可以拜托你？不是我讲啊，学生呃，青年学生最关心的，其实哈、啊，你想想看，中国的角度，他要追求一个一中市场，一中市场是人员来往。要能够完全没有一没有障碍，那这种情况下，第一步就是要开放，要承认中国学历。中国学历，你只要来一个六十万人来台湾啊，那我们的失业率至少增加六趴。你想想看，年轻人难道没有权利关心吗？或者最后一句话，还是希望吴敦义院长出席。对，还是希望吴敦义院长可以出席我们二十六号的台大学生会。呃，所举办的 A 个发发或发到大学生，谢谢，谢谢你收看，感谢感谢。